பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன் ஏற்படுது கொஸ்டின் பேப்பருங்கிறது வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குது இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டில் லாஸ்ட் ஸ்டேட் நம்ம தான் ஃபாரின்ல போய் படிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக நீட் எலிஜிபிள் ஆகிருக்கணும் நம்மளுடைய சிலபஸ் பேட்டர்னும் நீட்டுடைய சிலபஸ் கொஸ்டின் பேட்டர்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிறனால அதில் யாரை குறை சொல்லணுன்னு நான் விருப்பப்படல ஹலோ ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு தமிழக ராமி ப்ளஸ் டூ எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன படிக்க போகிறோம் இன்ஜினியரிங்காக ஆர்ட்ஸா மெடிக்கலாக அப்படின்னு நிறைய பேர் சந்தேகம் வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே மெடிக்கல் படிக்கணும் அப்படின்னா நீட்டு பற்றி எல்லாத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சந்தேகம் இருக்கும் நீட் நீட் எக்ஸாம் எப்படி எழுதுறது நீட் எக்ஸாம் உள்ள எக்ஸாம் எழுதும்போது என்னென்ன கொண்டு போகணும் கொண்டு போகக்கூடாது நீட் எக்ஸாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை பேரண்ட்ஸ்க்கு பெரிய தலைவலியாகவே இருக்கும் ஓகே அந்த நீட்டை பற்றி நம்ம பேச விட ஒரு நீட் எக்ஸ்பர்ட்டை பார்த்து இதுக்குரியான விடைகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த சேனலில் இப்போ நீங்கள் இப்போ சேமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டை கிளிக் பண்ணிக்கங்க கூட இருக்கிற பெல் சிம்லே கிளிக் பண்ணிக்கங்க அப்போ தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ஸ் உங்கள் மொபைல் ஃபோனு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஓகே நீட் சம்மந்தமான நிறைய பேருக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கும் கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த சந்தேகத்தை விடை கான்ட்ராக்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீட் எக்ஸ்பர்ட்டை நீங்கள் சந்திக்க போகிறோம் நீட் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய நீட்டை நிறைய ட்ரைனிங் சென்டர் போய் நாங்கள் அப்ரோச் போனோம் ஆனால் பட் எல்லா ட்ரைனிங் சென்டருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு எங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டியாக விடை கிடைக்கல டாக்டர் கோகுல் குமாரை சந்திக்கும் போது மட்டும் தான் எங்களுக்கு நிறைய ஐடியா கிடச்சது வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்களை பார்க்கும்போது ஒரு பச்சை தமிழனை பார்த்த மாதிரி இருக்குது எப்பவுமே வேஸ்டாக இருப்பீங்களா சார் ஆமாம் சார் ரெகுலராக வச்சுக்கிட்டோம் ப்ராக்டிஸ் வச்சுக்கிட்டேன் சரி சார் இப்போ நீட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரவாயில்ல வந்து நீட் வேண்டாம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு கடைசி வருஷம் நீட்டு ஓகே எக்ஸாம் வச்சுட்டாங்க நிறையா இழுபறிக்கு அப்புறம் நீட்டு வந்து நடைமுறைக்கு வந்துருச்சு சார் ஏன் சார் நீட் எக்ஸாமை கொண்டு வரணும் சார் நீட் எக்ஸாம் கொண்டு வரதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டூ தௌசண்ட் டென்லேயே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் பட் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தது வந்து டூ இயர்ஸ் பேக் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துச்சு ஸோ நீட் கொண்டு வரும்போது ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கிற மெத்தடில் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க பட் நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அது ஒரு 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 பெரிய சேலஞ்சிங்காக அது இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய சிலபஸ் பேட்டர்னும் நீட்டுடைய சிலபஸ் கொஸ்டின் பேட்டர்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிறனால கொஞ்சம் ஹையர் எண்டாக அது இருக்கிறனால கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குது பட் மாணவர்கள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளோ இந்த ஆண்டுகளும் அவங்களுடைய அவங்க அதுக்கான முயற்சி பண்ணுற மெத்தடாக இருக்கட்டும் இல்லை அதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் டைம் பீரியடு வந்து கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அப்போ இப்போ வந்திருக்கு இப்போ நியூ சிலபஸ் வந்து அந்த நீட்டோட சிலபஸுக்கே ரொம்ப ஒத்து போகிறதா சொல்கிறாங்க அதனால் ஃபியூச்சரில் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஸோ நீட் எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோம்னா அவங்க சொல்கிற ஒரே பாயிண்ட்டு சானிடைஸ் பண்ணணும் உள்ளே வர ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய ஸ்டாண்டர்டைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இது ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லாத்துக்குமே ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தா கூட நம்ம ஊருக்கு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் வந்ததுனால நமக்கு அது ஒரு டஃப்பான ஒரு சேலஞ்சிங் ப்ரொசீஜராக இருக்குது அது இன்னும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸில் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் வந்துடும்னு எதிர்பார்க்குறோம் சார் சார் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் வந்து இந்தியா முழுக்க பத்து வருஷமாக நடைமுறை இருக்குது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் ரெண்டு வருஷமாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்போ அந்த நீட் எக்ஸாம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்கணும் ஏன் அதர் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் சீட் கொடுக்குறாங்க சார் இது ஜென்ரலாக சார் ஜென்ரல் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்க தட் இஸ் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா நாம்ஸ் படி ஒரு காலேஜில் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ சீட் இருக்கோ அதில் ஃபிஃப்டின் சீட் ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் ஆஃப் சீட் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணும் சார் ஓகே ஸோ அது ஆல் இண்டியா கோட்டை கொடுத்துருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதுரை மெடிக்கல் காலேஜில் அசான் டைம் வந்து இன்டேக் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த பார் கம்மிங் இயர் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஆக்கப்பறதாக சொல்லியிருக்காங்க மேபி அப்ரூவ் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் அது கவர்மெண்ட்டுடைய நல்ல ஸ்டெப்பு அப்போ அந்த நூற்றம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதர் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே வந்து படிப்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம கேரளா ஆயிட்டம் மித்த எல்லா ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா எல்லா ஸ்டேட்லேயும் அந்த ஒவ்வொரு மெடிக்கல் காலேஜும் ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் ஸ்கூலுக்கு மித்த ரிமைனிங் ஸ்டேட்லேருந்து உள்ள வந்து படிக்க வரலாம் அதில் நம்ம மாணவர்களும் அங்கே போய் படிக்கலாம் இது எப்பவுமே உள்ள சிஸ்டம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு டெல்லியில் ஒரு மெடிக்
எலிஜிபிள்னு சொல்றது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொல்றோம் இல்லையா அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி சொல்லுவாங்க பிசி சொல்லுவாங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் ஓசி சொல்லுவாங்க அந்த கேட்டகரி ஆஃப் எலிஜிபிள் மார்க் வந்து கம்பல்சரி எடுத்துருக்கணும் எடுத்துட்டு மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியான்னு இருக்கும் டெல்லியில் அவங்க தான் எல்லா மெடிக்கல் காலேஜுக்கும் அத்தாரிட்டி அவங்க தான் அவங்கள்ட்ட போய் என்ஓசி சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் அது வாங்கிட்டு தான் ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு எங்கேனாலும் படிக்க போகணும் இதில் வந்து பெற்றோர்களும் சரி மாணவர்களும் சரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்று என்சி என்ஓசி வாங்காமல் எந்த மாணவரும் அப்ராட்டில் போய் படித்தாங்க அப்படின்னா படித்து முடிச்சு திரும்ப வந்தாங்கன்னா அங்கே ரெகனைஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் இந்தியாவில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எலிஜிபிள் கிடையாது ஸோ அந்த த்ரோ த்ரூ அவுட் ஆஃப் த டைம் பீரியடு வந்து அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சாங்கில் சைனில் வராது அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீட் கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் எலிஜிபிள் ஆனால் போதும் அதே சமயத்தில் வரும் 45 ஃபைவ் கொஸ்டின் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் கெமிஸ்ட்ரி சார் ஸோ டோட்டலாக ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் ரைட் ஆன்சர் ஆனிச்சுன்னா ஃபோர் மார்க்ஸ் ராங் ஆன்சர் ஆனிச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் ஸோ அந்த கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸுக்கு வந்து எக்ஸாம் நடக்கும் அதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டு மாணவர் எழுதான்னு வச்சுக்கோமே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அவர் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எடுக்கிறாருன்னா அந்த மார்க்கை வந்து மேக்ஸிமம் மார்க்கு மூவ் பண்ணிடுவாங்க செவன் டுவெண்ட்டிக்கு ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க்கும் அதே ரேஷியோவில் மூவ் ஆகும் இது பேர் தான் பர்சன்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுபடி பர்சன்டைல் மார்க் கான் கான்குலேட் பண்ணுறாங்களே சார் அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இருந்தால் தான் எலிஜிபிள் அது ஆவரேஜாக எவ்ரி இயர் வந்து வேரி ஆகும் லாஸ்ட் இயர் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஒன் டொல் இருந்துச்சு ஸோ ஆவரேஜ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டிக்குள்ள இருக்கும் அது ஒவ்வொரு இயரும் யார் மேக்சிமம் மார்க் எவ்வளவு எடுக்கிறாங்களோ அதை வச்சு அது வேரி ஆகும் சார் அது பேர் பெர்சன்டேஜ் சொல்லுவோம் அந்த பெர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் இருந்தாதான் எலிஜிபிள் பாரு எனி டிகிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் எங்க மெடிக்கல் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறா இருந்தாலும் எலிஜிபிள் இருக்கணும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால போறதுக்கு ஹையர் எஜுகேஷன் போய் ஃபாரின்ல படிக்கிறா இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இருக்கணும் நிறைய ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்தந்த மெடிக்கல் ஸ்டேட்டில் அந்தந்த மெடிக்கல் காலேஜுக்குள்ளே அவங்க ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிள் இருக்கு சார் இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுதாமல் போய்ட்டு ஃபாரினில் ஸ்டடி பண்ணிட்டு திருப்பி ரிட்டன் வந்தாலுமே அதுக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி இல்லை எலிஜிபிலிட்டி இல்லை அந்த அந்த நாலு வருஷம் வந்து படித்ததுக்கான பிரயோஜனம் கிடையாது பிரயோஜனம் கிடையாது ஓகே இப்போ அந்த மாதிரி பேக்னா படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி சார் லாஸ்ட் லாஸ்ட் இயர்ல தான் சார் நீட் அப்ராடுக்கு போகும்போது நீட் கம்பல்சரிங்கிறது லாஸ்ட் இயர்ல தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி படிக்கிற மாணவர்கள் வந்து டுவெல்த் முடிச்சு டுவெல்த்ல பேசிக்கா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இன் எவ்ரி சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி வச்சு என்ஓசி கொடுப்பாங்க அதை வச்சு தான் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்பயும் சில பேர் என்ஓசி வாங்காம போயிருப்பாங்க மார்க் எல்லாம் இருந்திருக்கும் அது வாங்கணும் தெரியாம போயிருப்பாங்க அவங்களும் அதுல எலிஜிபிள் லிஸ்ட்ல வரமாட்டாங்க சார் வரமாட்டாங்க சரி சார் இப்ப வந்து சார் இப்ப நீட் எக்ஸாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீட் எக்ஸாம் வந்து மினிமம் ஒரு காலேஜில் ப்ரைவேட் காலேஜ்லேயோ கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயோ போய் சேரணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இருக்கா இல்லை எல்லாத்துக்கும் சேம் அப்போ ஒரே பெர்சன்டேஜ் தான் சார் இப்போ லாஸ்ட் இயர் நம்ம கட் ஆஃப் பட் எடுத்து பேசணும் தமிழ்நாடு கட் ஆஃப் எடுத்து பேசணும் அப்படின்னா சார் டோட்டலாக வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சீட்ஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இருக்குது சார் தமிழ்நாடு பொறுத்தவரை அதில் ஓசியோட கட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா நைன் எயிட்டி ஃபோர் எடுத்தவங்க மேக்ஸிமம் மார்க் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அதில் அப்படியே ரேங்கிங் குறைஞ்ச கொஞ்சம் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எடுத்தவங்க வந்து புதுக்கோட்டை காலேஜில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க சார் இது வந்து ஓசியை பொறுத்தவரை அடுத்து பிசி கேட்டகரி எடுத்தீங்கன்னா ஃபோர் செவன்டி செவன் இது வந்து அந்த ஆக்சுவல் மார்க் நான் கரெக்டாக ராம நம்ம ரமணால விஜயகாந்த் வரமா சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க அது தெரிஞ்ச மார்க்னால சொல்கிறேன் ஃபோர் செவன்டி செவன் மார்க்குங்கிறது மேக்ஸிமம் மார்க் ஃபார் பிசி கேட்டகரி அவங்க வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அதுலேயே த்ரீ ஃபிஃப்டின் எடுத்தவங்க வந்து புதுக்கோட்டை மெடிக்கல் காலேஜ் இது ரெண்டு தான் ரேஞ்ச் வச்சுக்கிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் புதுக்கோட்டை மெடிக்கல் காலேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து காலேஜ் அதுதான் நம்ம ரேங்கிங் ஸ்டேஜ் வச்சுக்கிறோம் அடுத்து எம்பிசி எடுத்துட்டோம்னா அதில் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி லாஸ்ட் மார்க்
சார் கிராமப்புறத்து மாணவர்களுக்கு தமிழ் மீடிய மாணவர்களுக்கு இது நீட் வந்தது ரைட்டாக தப்பாங்கிற டிஸ்கஷனில் போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு தமிழ்லேயே கொஸ்டின் இருக்கு பேப்பர் இருக்குங்கிறது ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கொஸ்டின் வந்து தமிழ்லேயே இருக்கும் தமிழ்லேயே இருக்கும் எல்லா கொஸ்டினுமே தமிழ்லேயே இருக்கும் தமிழ் எழுதுகிறோம் விருப்பப்படுற மாணவர்களுக்கு தமிழ்னு இருக்கும் கொஸ்டின் ஓகே கொஸ்டின் பேப்பர் தமிழ் தமிழ் இருக்கும் அதுக்கு ஆனால் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பருங்கிறது வந்து கொஞ்சம் டஃபாக இருக்குது பட் கவர்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய சென்டர்ஸ் நடத்துகிறோம் புக்லெட் போட்டிருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க அதை படித்தாங்கன்னா ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக மூவ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இந்த காம்படிஷன் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாணவர்களுக்கு தானே சார் அந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் காம்படிஷன் அதாவது நமக்கு இப்போ நான் நான் மெட்ரிக் தமிழ் மீடியில் படிச்சிருக்கேன் நம்மளே மூணு கேட்டகரியில் இருக்கும் தமிழ் மீடியம் இருக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் இருக்கும் சிபிசி சிலபஸ் இருக்கும் ஐசிசி சிலபஸ் இருக்கும் ஸோ சிபிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஐசிசி சிலபஸுக்கும் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இந்த ஒர்க் பண்ணி பா ப்ராசஸ் ஆகுது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் பட் மெட்ரிகுலேஷன் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அதுக்கும் கொஞ்சம் அவுட் புட் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் வரனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் சார் இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அது இன்னைக்கு காலை எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் தான் அந்த கொஞ்சம் என்ன வேரியேஷன் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பாக்கிற <laughs> இப்போ நம்மளை பொறுத்தவரை இப்போ மேக்னட் பிசி இருக்குன்னா இப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா சவுத்து டு நார்த்து தான் மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு அசம்ஷனில் நம்ம ஆன்சர் பண்ணும் ஸோ நம்ம மாணவர்கள் தமிழ் மீடிய மாணவர்கள் யாராக இருந்தாலும் இந்த ப்ரிப்பரே பண்ணும் போது இந்த ஆங்கிளில் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களால் எஃபெக்டிவாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சார் இதுதான் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம சிலபஸ் தான் தான் அவங்க சிலபஸ் தான் தான் ஆனால் கேட்குற கேள்விகள் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம்ல சார் இப்போ இப்போ ஒரு லா இருக்குல்ல ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்னா அது எங்கே யூஸ் ஆகுது அது எப்படி யூஸ் ஆகுங்கிற மாதிரி கேள்விகள் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம மாணவர்கள் தொழுத்து முடிக்க படிச்சு வந்தது படிச்சிருப்பாங்க அதே சம்மந்தமாக கேள்வி கேட்பாங்க அப்படியே ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க இப்படியே பழக்கப்பட்டாங்க ஸோ அது ஒன்று தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் சார் சார் இப்போ நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து தமிழ்லேயே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க போன வருஷம் அந்த நியூஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழில் எக்ஸாம் எழுதி நாலு பேர் தான் பாஸ் பண்ணாங்க இன்டர்வியூ தமிழ்நாட்டிலே நாலு பேர் தான் பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு அதுக்கு என்ன அது நான் அந்த நியூஸ் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஜஸ்டிஃபையாக எனக்கு தெரில பட் இருந்தாலும் அது உண்மையாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த மாணவர்களுடைய படிப்பு திறன் படித்த மெத்தடாலஜிங்கிறது வேறு அந்த கொஷின் வர மெத்தடாலஜிங்கிறது வேறு கொஷின் மேபி தமிழில் இருக்கனால அவங்களுக்கு சேஃபாக இருக்கலாம் பட் கேட்குற கேள்விகள் எதுவும் ஸ்டைட் கேள்வியாக கேட்க மாட்டாங்க இல்லையா இப்போ நம்மளை இப்போ இப்போ லெவன்த்து நைன்த்தில் லெவன்த்து சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க இப்போ அகைன் டுவெல்த்தில் சேர் அது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாணவர்கள் வரும்போது இன்னும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இந்த நம்பர் கண்டிப்பாக கூடும் நம்புறேன் சார் ஓகே சார் தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்டே ஸ்டேட் போர்டு இருக்குது சிபிசி இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் சிலபஸ் இருக்கு இப்ப சிபிசி அப்படின்னா இப்ப கொஸ்டின் பேட்டர்ன் ஃபுல்லாமே எடுக்கிற நீ என்னதான் தமிழ்ல கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்தாலுமே நீட்ல கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே சிபிசி கான்செப்ட்ல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்து சொல்லப்படுது இல்ல அது இருக்குன்னு சொல்ல சார் இப்ப என்சிஆர்டின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க தான் புக் ஃப்ரேம் பண்ணாங்க லாஸ்ட் டூ இயர்ஸா கொஸ்டின் செட் பண்ணது சிபிசி காரங்க தான் அவங்க அவங்க புக்கை தானே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓகே இப்ப நம்ம தமிழ்நாடு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இது சொல்றது ரைட்டா தப்பா எனக்கு தெரியல இந்தியாவில் எல்லா ஸ்டேட்லயுமே சிபிசி ஈக்குவல சிலபஸ் இருக்கு நம்ம கேரளா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எங்க போனாலுமே இல்லைன்னா ஐசிசி ஈக்குவல சிலபஸ் வச்சிருக்கேன் நம்ம ஊர்ல மட்டும் தான் மெட்ரிகுலேஷன் சமச்சீர் கல்வின்னு ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்கோம் ஸோ அவங்க கொஸ்டின் ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க சமச்சீர் கல்வியில் என்ன சிலபஸ் இருக்குன்னு அவங்க பார்க்க மாட்டாங்கல்ல அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்க சிலபஸ் வந்து என்சிஆர்டியோட என்ன சிலபஸோ அதை ஃப்ரேம் பண்ணி கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க அதை படி செய்யறாங்க அவங்க வேலையை அவங்க செய்யறாங்க பட் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் வந்து இது முடிக்க இப்போ வந்து புது புக் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சிபிசி ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்றாங்க பட் இப்போ இருக்கிற டைம் தெரிஞ்சிருக்காங்கிறது <laughs> ராங் கொஸ்டின் தான் மைனஸ் ஒன் சொல்லிட்டோம் இல்லையா ஆனால் இது என்ன ஆகுதுன்னா மாணவர்களுக்கு வந்து நம்ம நீங்கள் படிக்கும் போதும் சரி நான் அவங்களோட கொஞ்சம் சீனியராக இருப்பேன் நான் படிக்கும் போதும் சரி நம்ம உங்கள் ஜூ நம்ம ஜூனியர்ஸ் படிக்கும் போதுமே ஒரு வார்த்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லுவோம் பச்சைக்கு போகும்போது வீட்டில் எல்லா கொஸ்டினும் எழுதுறேன்னு
அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் பட் அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு மாணவர்கள் அவ்வளோ சீக்கிரமாக வருவாங்களான்னு கேட்டால் வர்றது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக தான் சார் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தான் சொன்னாலும் அவனுக்கு ஒரு லைட்டஸ் ஆக்சிஜேஷன் ஒரு லைட்டாக இருக்குமோ அப்படின்னு ஸ்டிக் பண்ணிடுறான் இது ராங்காக இருக்குமோ நான் ஸ்டிக் பண்ணிடுறேன் ஆனால் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லித்தரக்கூடிய கடமையில் இருக்கும் ஆனால் எவ்வளோ பேர் சொல்லித்தராங்கன்னு தெரில அது நமக்கு மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சார் நம்மளுடைய கல்ச்சருக்கு நம்மளுடைய பழக்க ப பழகி வந்த மெத்தடுக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சார் இல்லை அது வந்து எப்படி பிரிட்டனாக எழுதுற மாதிரி இருக்குமா இல்லை ஓஎம்ஆர் சீட்டர் சீட்டில் இல்லை சார் இது வந்து சார் இப்போ பேசிக்காக வந்து சார் இந்த இந்த கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ண ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் அது காரணம் வந்து நம்ம அவர்னஸ் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் இப்போ நம்ம சென்ட்ரலே சார் ஒருத்தவங்க லாஸ்ட் இப்போ உள்ள கூட படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஒரு ஜனவரியில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஃபீஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறான்னு சொல்கிறோம் அந்த ஃபீஸுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் ஏமா நீங்கள் நீட் அப்ளை பண்ணிட்டியான்னு கேட்குறேன் இல்லை சார் பண்ணல சார் இனிமேல் தான் பண்ணுன்றாங்க எனக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு ஏன்னா நவம்பர் முப்பதாம் தேதி லாஸ்ட் டேட் சொன்னாங்க அப்போ நம்ம அந்த வெள்ளம்லாம் புயல் வந்தனால வந்து அது ஒரு ஏழு நாள் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க இது எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா டிவிலையும் சொன்னாங்க சொல்லாத டிவியே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் ஈவன் தோ அந்த பொண்ணு இந்த தமிழ் மீடியம் பொண்ணு நல்லா படிக்கிற பொண்ணு நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு நீட் அப்ளை பண்ணே தெரில இது யாரை குறை சொல்லுன்னே தெரியல அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லணுமா இல்லை அந்த பொண்ணை சொல்லணுமா இல்லை அந்த ஸ்கூல் இருக்க டீச்சர்ஸை சொல்லணுமா இல்லைன்னு தெரியல டிவியில் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் நம்மளே கேள்வி போட்டிருப்போம் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல லேக் ஆகிடுது அவர்னஸ் உள்ள ஒருவேளை அந்த படிக்கிற பொண்ணு வந்து முதல் இருந்தே நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணுமா என்ன இது எங்கே பக்கம் அந்த தப்பு நடந்துச்சு மொத்தத்தில் அந்த பொண்ணு அப்ளை பண்ணல ஆனால் அந்த பொண்ணு டாக்டர் ஆனுங்கிறது அவங்க அம்மா ரொம்ப விருப்பப்படுறாங்க ஒன் இயர் கோர்ஸ் கூட நாங்கள் படிக்கிறோம் சார் நெக்ஸ்ட் இயர் ஆட்டும் சார்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் நம்ம மாணவர்கள்கிட்ட ரீச் ஆகிற இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்குது அதில் யாரை குறை சொல்லணும் நான் விருப்பப்படல மேபி மாணவர்கள் மேலேயும் கூட தவறாது இப்போ இதை பார்க்குறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பையனுக்கு தெரிய வேண்டாமான்னு நினைப்பாங்க பையன் நினைப்பாங்க எங்கள் ஸ்டாஃப் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸ்டாஃப் நினைப்பாங்க டிவியில் தான் சொன்னாங்களே நினைப்பாங்க ஸோ இது இப்படி சைனாக தான் மூவ் ஆகுதே தவிர ரிப்பே ரிசல்ட்னு ஒன்று நமக்கு தெரிய மாட்டேன்னு ஸோ மொத்தத்தில் வந்து அந்த விஷயங்கள் ரீச் ஆகலைங்கிறது ஒரு வருத்தமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் நடக்குது நீட் எக்ஸாம் இன்றைக்கி அப்ளை பண்ணுறது அவேர்னஸ் போய் சேரலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நான் கண் கூட நான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்ல நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் பார்த்தேன் மேபி இருக்கலாம் அதே மாதிரி மொத்தம் எத்தனை கொஸ்டின் இருக்குது ரைட் கொஸ்டின்னா ஃபோர் மார்க்ஸ் ராங் கொஸ்டினா மைனஸ் அந்த நைன்டி மார்க்ஸ் பயாலஜியில் வந்து எந்தெந்த டாப்பிக்கில் எவ்வளோ எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இதெல்லாம் மாணவர்களுக்கு கவர்மெண்ட் மாணவர்களுக்கு கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு தெரியுமா உறுதியாக தெரியாதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ ஒரு நார்த் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் இல்லை மித்ததில் வந்து இவ்வளோ கேஷுவல் இப்போ லாஸ்ட் இயர் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா சார் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பாஸ் ஆகிருக்காங்க மித்த எல்லாமே சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி அப்படி லா நம்ம இருக்கிற இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்லேயே லாஸ்ட் ஸ்டேட் நம்ம தான் அது இருக்கிறது காரணம் என்னென்னா இந்த அவர்னஸ் இல்லாதனால தான் சார் அவர்னஸ் இல்லை இப்போ அது இது நார்த் இந்திய சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எந்தெந்த ஏரியாவில் கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு தெரியும் அதை மட்டும் படிப்பான் அதை மட்டும் கரெக்டாக எழுதுவான் வந்துடுவான் ஆனால் நம்ம பையன் எல்லாத்தையும் எழுதணும்னு ஆசைப்பட்டு மைனஸ் வாங்குறது தான் மிச்சமாக இருக்குது சார் இப்போ சப்போஸ் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி இன்னொரு கவர்மெண்ட் புதுசாக வந்ததுக்கப்புறம் இல்லை நீட் எக்ஸாம் வேண்டாம் அந்தந்த ஸ்டேட்லேயே வந்து ஸ்கோர் அடிப்படையிலே சீட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா சார் இல்லை அந்த வாய்ப்புகள் பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் நான் சொல்ல ஒரு விஷயம் எந்த பக்கம் வந்தாலும் நம்ம ஜெய் நம்ம வின் பண்ணுங்கிற பாயிண்டில் இவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க என்ட்ரன்ஸ் வச்சாலும் அதை மார்க் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிக்கணும் டுவெல்த் மார்க் தான் சொன்னாலும் அந்த நிலைமையில் தான் நம்ம இருக்கோம் இப்போ நம்ம என்னால் முடியும்னா நான் வந்து உங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த விஷயம் இப்படி பண்ணணும் பண்ணலாம் அதுக்கு நமக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் அது இருக்கிறனால அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி மாணவர்களை குழப்ப விருப்பப்படல நீட்டு வச்சு மார்க் தான் சொன்னாலும் அதுக்கு தகுந்த மார்க் எடுத்து வச்சுருக்கணும் இல்லை டுவெல்த் தான் சொன்னாலும் எடுத்து வச்சுருக்கணும் இப்படி தான் எனக்கு நிறைய பேர் ஸ்கூலில் கைட் பண்ணுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை அதே கைடன்ஸை நான் தரேன் ஸோ இதுவாக அதுவாங்கிற பெஸ்ட் மெத்தட் போகாமல் இப்போ நம்ம நம்ம நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் சார் நம்ம இரநூறு மார்க் கட் ஆஃப் இருக்கும் இரநூறு மார்க் இருக்கும் டோட்டலாக நூற்றம்பது மார்க் சப்ஜெக்ட்லேருந்து வரும் ஐம்பது மார்க் வந்து என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து வரும் ஸோ ரெண்டுமே ஆட் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க அப்போ இருந்தே சிஸ்ட
அவங்க காலேஜ் சேர்க்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா சார் இந்த அந்த கட் ஆஃப் யூஸ் பண்ண முடியாது சார் இப்ப அசான் டைம்ல யூஸ் பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ண முடியாது இப்ப இப்ப என்ன கட் ஆஃப் எடுக்கறங்களோ அந்த இயர்லயே அந்த அகாடமி இருக்கு மட்டும் தான் அகாடமி மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் அகாடமி இருக்கு அவங்க வேணும் அப்படினா திருப்பி இத இன்னைக்கு உள்ள சிஸ்டம் நாளைக்கு चेंज பண்ணலாம் ஓகே சார் இப்ப இந்த ஸ்டூடண்ட் வந்து ஒரு ஸ்டூடண்ட் வந்து எத்தனை டைம்ஸ் சார் நீட் एग्जामिनेशन அது மூணு தடவை எழுதுறதுக்கு அப்பியரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க சார் மூணு தடவை தான் 3 டைம்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஓகே ஏஜ் லிமிட் எவ்வளவு சார் இப்ப சார் ஏஜ் லிமிட் ஒவ்வொரு கேட்டகரி கொடுத்திருக்காங்க சார் எப்படி ஒரு 5 இயர்ஸ் மேல இருக்கும் முந்தி வந்து 40 50 கொடுத்துறாங்க ஆரம்பத்துல அப்ப சில பேர் கேஸ் போட்டு ரிடூஸ் பண்ணிட்டாங்க சோ 25 வெச்சிருக்காங்க சோ அந்த வேரியேஷன் இருக்கு அதுல 3 டைம்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலாம் இப்ப 25 ஏஜ்னா அப்ப வருஷத்துக்கு 1 டைம் 3 டைம் 3 இயர்ஸ் தான் 3 இயர்ஸ் தான் 3 இயர்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ண முடியும் அட்டெண்ட் பண்ண முடியும் அது வந்து मैक्सिमम ஏஜ் லிமிட் 25 வெச்சிருக்காங்க 25 வெச்சிருக்காங்க ஒரு ஸ்டூடண்ட் வந்து नीट एग्जाम ஆன டாக்டர் ஆகணும் அப்படினா नीट एग्जाम எழுதணும் அப்படினா 3 டைம்ஸ் தான் லைஃப் லாங் லே 3 டைம்ஸ் एग्जाम எழுதணும் இப்போ நம்ம ஐஏஎஸ்னா 4 இயர்ஸ் சொல்றோம் சிவில் சர்வீஸ்க்கு இது மூணு தடவை அவ்வளவுதான் மூணு தடவை एग्जाम லீ பாஸ் பண்ணோம் அப்படி இல்லனா நான் நீட்ல இருந்து மெடிக்கல்ல இருந்து வர வேண்டியதா ஆமா அது அப்படி தான் அப்படி சொல்றத விட இப்போ ஐஏஎஸ் எழுதுறவங்க 4 வருஷம் எழுதுறாங்க 5 வருஷம் 4 வருஷம் பாஸ் ஆகலனா 5 வருஷம் வேற வேல பாக்குறாங்க அது மாதிரி அது மாதிரி தான் சரி ஓகே சார் ஓகே சார் சரி சார் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் வந்து எக்ஸாம் எழுதும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செயினை கலட்டுறது தோடை கட் பண்ணுறது முடியை கட் பண்ணுறது சட்டை கட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம டிவியில் அடிக்கடி பார்க்குறோம் இது ஏன் இது இப்படி பண்ணணும் ஏன் ட்ரெ அதாவது ட்ரெஸ் கோடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பற்றி இது அவேர்னஸ் தெரியாமல் இருக்காங்களா அதே மாதிரி எக்ஸாம் எழுதும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் போகிறாங்கன்னா என்ன எடுத்துகிட்டு போகணும் என்ன கொண்டு போகக்கூடாது நல்ல கேள்வி சார் ஏன்னா நம்ம டிவியில் நிறைய பேர் பார்த்து பார்த்து ஒரு நீட் நல்ல ஒரு பயம் ஏற்பட்டுருச்சு நமக்கு ஜென்ரலாக சார் இதை பொறுத்தவரை வந்து நீட் எக்ஸாமினேஷனுக்குன்னா அவங்க ஹால் டிக்கெட் பின்னாடியே வந்து கிளியராக எழுதிருப்பாங்க மேபி இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் தமிழ் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் என்ன ட்ரெஸ் கோடில் வரணுங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் அது வந்து கரெக்டாக தப்பாங்கிற ஆர்கியூமெண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் ஒவ்வொரு சிஸ்டம் ஆஃப் ட்ரெஸ் கோடு வச்சுருப்பாங்க அந்த ட்ரெஸ் கோடை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது நம்ம கடமை அப்போ பையனாக இருந்தாங்கன்னா ஃபுல் ஹேண்ட் போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆஃப் ஹேண்ட் போட்டுருந்தோம் அவ்வளோதான் கையில் வாட்ச்சு ரிங்ஸ் போடக்கூடாது கயிறு கட்டக்கூடாது கழுத்தில் கயிறு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிடணும் செப்பல்ஸை பொறுத்தவரை ஷூ அலோடு கிடையாது சாக்ஸு ஷூ அலோடு கிடையாது நார்மல் செப்பல்ஸ் தான் அலோடு அப்போ நார்மல் செப்பல்ஸ் நம்ம போட்டு எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகணும் இதுதான் ப்ரொசீஜர் பசங்க வெரி சிம்பிள் ஆஃப் லாக் ஃபுல் ஸ்லாக் இருக்கக்கூடாது ஆஃப் ஸ்லாக் தான் பண்ணணும் அப்புறம் செயினு மோதிரம் அந்த மாதிரி போனால் கூட கையில் பிரேஸ்லெட்டு இல்லை செயினோ இல்லை கயிறு எதுவுமே கட்டிட்டு கூட கழுத்துலையும் காலில் வந்து ஹெவாய் சர் சாதாரண செருப்பு ஸோ ஒரு பேண்ட்டு ஒரு ஷர்ட் கம்ஃபர்டபுள் ப்ரொ ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டைலில் தான் வரணும் பெல்ட்டும் அலோடு கிடையாது ஓகே ஒரு பேண்ட்டு ஒரு ஷர்ட் இதுதான் வந்து பசங்களுக்குரிய ட்ரெஸ் பண்ணிக்கலாமா டக்கின் பண்ணலாம் அது பண்ணி தான் பண்ணலாம் பட் பெல்ட் இல்லாதனால பசங்க பண்ண மாட்டேன்றாங்க பட் அது அலோடு ஸோ இது ஏன் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கும் இதை சுப்ரீம் கோர்ட் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி பேசாமல் என்ன ரூல்ஸ் இருக்கோ அது ரூல்ஸை சொல்லிட்டு அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய தானே ஓகே ஸோ ஹாலிடேக்கு பின்னாடி நல்லா வாசு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கிளியராக இருக்கும் அது ஃபீமேல் ஒரு ஸ்டூடண்ட் கேண்டிடேட் எக்ஸாம் எழுதுறானா அவங்களுக்கு என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் அவங்களுக்கு சுடிதார் வந்து அலோடு சார் சுடிதார் இஸ் அலோடு சுடிதாரில் வந்து இப்போ அவங்க வந்து கிளிப்பு இந்த ஹேர்ஸ் செயினு பிரேஸ்லெட் செயினும் அந்த ரிங்ஸ் எதுவுமே அலோடு கிடையாது செப்பல்ஸ் அந்த மாதிரி கொலுசுக்கு அலோடு கிடையாது மெட்டி அதெல்லாம் நம்ம சைடில் போகிறது எதுவுமே அலோடு கிடையாது செப்பல்ஸ் மட்டும் சாதாரண செப்பல்ஸ் போட்டுக்கணும் அவங்க கட் ஷூ ஷூஸ் போட்டுருந்தாங்கன்னா அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது சுடிதார் அதாவது நீங்கள் சொல்ல மாதிரி சுடிதார் அலோ உண்டு சால் துப்பட்டால் அலோ உண்டு சார் ஷால் மேக்ஸிமம் அலோவ் பண்ணுறது இல்லை சார் சால் அலோவ் கிடையாது அது எல்லாமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவங்க உள்ளே வந்துட்டாங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக போயிடலாம் சரி சார் இப்போ பார்த்தா எக்ஸாமுக்கு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னா என்னென்ன திங்ஸ்லாம் உள்ள மேக்ஸிமம் சார் ஹால் டிக்கெட் மட்டும் தான் கொண்டு போனால் போதும் சார் எல்லாமே அவங்க தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க உள்ள இன்சைட் தி சென்டர்ஸ் ஓகே சோ அதனால இவங்க பெருசா வந்து எனக்கு அது கொண்டு போன தண்ணி பாட்டில் கொண்டு எல்லாமே அங்க உள்ள கொடுப்பாங்க தண்ணி குடுக்கறதா இருக்கட்டும் இல்ல அவங்க ரெஸ்ட் ரூம் போறதா இருக்கட்டும் ஊத்த கேரி பண்ணுவாங்க இல்லனா அவங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கான பெட்டர் ஸ்பென் ரப் எரேசர் பென்சில் எதுவா இருந்தாலும் தே will provide எனி திங்ஸ் எல்லாமே அ
ஸோ அந்த பசங்க வந்து சப்போஸ் ஓஎம்ஆரில் தான் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை ஒன்று வாங்கி அதை அவங்க ஷேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு கூட போகலாம் நம்ம அங்கே போய் புதுசாக பழகலாம் அப்படி பெரிய டாஸ்கான விஷயம் அது பெரிய கிடையாது ஒருவேளை மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் ஆசைப்பட்டாங்கன்னா ஓஎம்ஆர் ஷீட் எங்கேயாச்சும் கிடச்சிச்சா வாங்கி ஷேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சார் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முத முத எக்ஸாம் ரிட்டன் பேப்பரை ஒயிட் பேப்பர் எழுதி ஓஎம்ஆர் ஷீட் எழுதும்போது கொஞ்சம் டஃபாக தான் இருக்கும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு 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 மாற்றமாக தெரியும் ஒரு மாற்றம் இப்போ சில பேரண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நூறு இரநூறு ஓஎம்ஆர் ஷீட் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க எல்லா டெஸ்ட்டில் எழுதி பார்ப்பான்னு பாங்க ஸோ அது வந்து நம்மளோட இன்வால்மெண்ட் தான் நம்ம என்ன அதாவது நம்ம மெடிக்கல் காலேஜ் கிடச்சிடும் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா இப்போ நம்ம எட்டு லட்சம் பேர் எழுதுறாங்க சார் டுவெல்த் எனக்கு தெரிஞ்சு அதில் நம்ம இருக்கிற சீட் நாலாயிரம் சீட் தான் நம்ம கவர்மெண்ட் சீட் சீட் இருக்கு அப்போ எட்டு லட்சம் பேர்த்துல இருந்து நாலாயிரம் பேர் தான் வர முடியும் முடிவு பண்ணிட்டோம்னா நம்ம நான் முடிவு பண்ணுறேன் நீங்க முடிவு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நமக்கு தான் நம்ம கொஞ்சம் எஃபர்ட் பண்ணும்ல அதை விட்டு நம்ம எல்லாமே கவர்மெண்ட்டே சொல்லிட்டு இல்லாமல் நான் என்ன பண்ணேன் நான் என்ன அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் நான் எப்படி அதை நம்ம பண்ண ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல அந்த மாணவர்களை ரெஸ்பான்சிபிளா கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக அவங்களால சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் சார் வறுமை கீழே படிக்கிற நிறைய பள்ளி மாணவர்கள் பார்த்துருக்கோம் அப்படி ஒரு பள்ளி மாணவன் நீட் கவ மெடிக்கலுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸாம் போகிறாங்க போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாங்கன்னா இப்போ கோச்சிங் சென்டருக்கு போகிறதுக்கு வசதி இல்லை அப்படின்னா வீட்டிலிருந்தே நீட் எக்ஸாம் படிக்கிறதுக்கு உங்களுடைய அறிவுரைகள் என்ன சார் சொல்லுங்கள் நமக்குரிய சிலபஸ் வந்து சமச்சீர் கல்வியில் இன்றைக்கி இருக்கும் வெள்ள பெரு லமது தொழுத்து வரவே என்ன லேட்டர் சிலபஸ் கொண்டான் இந்த சிலபஸில் உள்ள மாணவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக என்சிஆர்டின்னு சொல்லுவாங்க புக்கு இல்லைனா நிறைய கைட்ஸ் ஓப்பனில் வைக்கிறாங்க அந்த கைட்ஸ் வாங்கி என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப ஒரு ஆராய்ச்சியாக ஒரு இன்வால்வ் ஆகி படிக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு கொஸ்டின் செட் பண்ணாலும் ஒரு மூணு வகையாக அதை பிரிப்பாங்க சார் ஒன்று வந்து மெமரி கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று அனலிட்டிக்கல் கான்செப்ட் வாங்க மூணாவது அப்ளிகேஷன் கான்செப்ட்டும் வாங்க இப்போ மெமரி கான்செப்ட்லேயே தான் நம்ம மாணவர்கள் இருப்பாங்க பசங்க ஃபுல்லாக நல்லா படிச்சு வச்சிருப்பாங்க உச்சில் கேட்பாங்க அந்த மெமரி ஃபுல்லாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவான் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடுவான் ஆனால் இது சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் போனீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் பாயிண்ட்டில் இருக்கும் இப்போ ஒன்று இருக்குன்னா அது எங்கே யூஸ் ஆகுது எங்கே அதை யூஸ் பண்ணுவோங்கிறத கேட்பாங்க அந்த மாதிரி தான் அதில் கேள்விகள் வரும் அந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் இந்த நீட்டை பொறுத்தவரை நீட்டு ஜேஇ காம்படி எக்ஸாமில் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ மாணவர்கள் ப்ரிப்பேர் இது முடிக்க ப்ரிப்பேர் பண்ணது மெமரியை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி படிச்சுருப்பாங்க ஆனால் இப்போ படிக்க வேண்டியது அதை வந்து எப்படி வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத படிக்கணும் சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய புக்லஸ் விற்கிறாங்க அந்த புக்ஸை வாங்கி கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களால் நினச்ச அளவுக்கு ஸ்கோரை வந்து அதில் அச்சீவ் பண்ண முடியுங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையாக எண்ணம் ஸோ மாணவர்கள் வந்து இதுக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்குது இதை தவிர கவர்மெண்ட்லேயும் வந்து கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டே தனியாக புக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ் மீடியத்துக்கு தனியாக இங்கிலீஷ் மீடியம் தனியாக புக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த புக்கை வாங்கி படித்தா கூட அவங்களுக்கு பேசிக் நாலேஜுங்கிறது கிடச்சிடும் ஸோ படிக்கும் போது மட்டும் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக தான் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடில் அவங்க படிக்க ஆரம்பித்தனாலே அவங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் சார் சரி சார் ரொம்ப நன்றி சார் நாங்கள் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நாங்கள் அடுக்கடுக்க கொஸ்டின் கேட்டோம் அதுக்கு டக்கு டக்கு டக்குனு பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி சார் மாணவர்களுக்கு பெஸ்ட் விசஸ் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீட்டு சம்மந்தமான அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் உங்களுக்கு தீர்வு கிடச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் சொந்தக்காரங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் நீட் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வைக்கிற பெல் சிம்லேயும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நாங்கள் பண்ணுற அப்டேட்ஸ்